Hello to all, and especially to all you lovers of great poker. We're still in Las Vegas alongside Davidi Katai, the Team Winamax genius, with his game in motion in the $10,000 shorthanded event of the 2016 World Series of Poker. With a stack of 77,600 and blinds still pretty low at 400-800, Davidi, please prove to us that we don't have to worry about you. Let's go. Kotov qui est open à 2000, c'est un joueur qui joue assez vite, qui a pas l'air mauvais. Je vais le payer au bouton, je vais le payer beaucoup plus au bouton, en position, surtout quand Big Blind il y a mon ami qui complète énormément. C'est un beau flop, très dry, j'ai une top paire. Je m'attends à ce que sur un flop comme ça, sans tirage, il s'ébête beaucoup. Voilà, il le fait assez cher, 3500, un peu au-dessus de la moitié du pot. Je vais payer. La teur ne change pas grand-chose, un 4. Il a des mains comme As Dame, As Roi, As Valet. Ça augmente son équité. Il peut encore toucher une quinte avec un 3. Du coup, je vais plutôt miser ici. Je pense qu'il y a un peu de value à miser, un peu de protection, mais il y a surtout de la value. Euh, parfois, s'il a une meilleure main, il va just call. Donc, je mise plutôt cher. Ça va me permettre de checker la river s'il a des meilleures mains comme une overpair, il va just call ici. Euh, donc à moins de toucher un 10 ou un valet, je veux la plupart du temps checker la river. La river c'est la pire, un as. Donc je check back immédiatement. Il a paire de 8. Donc ça fait plaisir. Euh, je suis content de mon bet turn. Euh, dans d'autres circonstances, j'aurais tendance à checker, mais je pense que de bet c'est beaucoup mieux ici. Avec la position, ça permet de contrôler la taille du pot à la river. Après, ce même joueur relance à 2000. Cette fois, je suis euh, au cut-off. J'ai as valet off. Je vais payer de nouveau. Il n'y a pas trop de raison de 3 bêtes ici. Et voilà, je laisse rentrer les blinds avec. Donc, je suis de nouveau en position avec une belle main. J'ai trouvé une top pair, As Roi 6. Le problème avec ce genre de flop, c'est que j'ai rarement As Roi ou Père d'As ou Père de Roi. Donc je ne je peux pas représenter des mains très fortes. En payant ici, je suis un peu face up. Et As Valet est un peu le top de la range de ce que je peux avoir. Il peut me mettre sur des mains comme Roi Dame, Roi Valet ou des As X, des petits As pourrait être tenté de bluffer pour me faire passer ce genre de main. S'il check par contre, c'est qu'il a quelque chose parfois. Donc je vais checker back. J'ai pas envie de me faire check ray sur cette carte. La river est un 2, donc euh, je pense qu'il doit avoir un petit quelque chose, mais ça sert à rien de miser trop cher. Je veux juste euh, gratter un petit jeton, un petit jeton orange, un petit 5000 pour qu'il paye juste pour vérifier mes cartes. Euh, Parfait, j'aurais pu peut-être prendre un petit peu plus sur ce coup. Mais j'ai pas envie de, prendre, de faire l'erreur de le faire folder. J'ai l'impression d'être assez face-up sur ce que j'ai. 
face à des bons joueurs comme ça, c'est parfois mieux de ne pas être trop gourmand. Hop, qui arrive à la table, voilà. Il y aura plus d'action maintenant. Vanessa Selves, euh, je l'ai déjà beaucoup joué. On a fait plusieurs deep runs en commun, dont à l'EPT Prague où j'avais terminé genre dixième euh, et elle avait fait douzième. On s'était beaucoup joué, je pense qu'elle respecte beaucoup mon jeu, qu'elle va voir le reste de la table et qu'elle va plutôt avoir envie de m'éviter, jouer plutôt les joueurs un peu plus faibles de la table. J'en ferai de même, même si j'ai la position sur elle. Dans la mesure du possible, je l'éviterai. Après de jeu, elle relance son hijack. Et moi, de nouveau, j'ai Asvalé au bouton. Je, je vois beaucoup de beaux jeux. Ici, les deux sont bons. Je pourrais call, je peux just flat. Le problème, c'est que Vanessa est une joueuse qui 4 bet beaucoup. J'ai vraiment pas envie de me faire 4 bet avec ce genre de main. J'ai la position, je vais call et encore une fois faire rentrer euh, le, la big blind avec nous. Flop dame 6-2 est pas terrible. Elle check, je veux checker, il n'y a pas trop de raison de miser. Je, je pense que si elle check, elle peut avoir un petit quelque chose. Turn doublette de la dame, je commence à me dire que je peux avoir la meilleure main ici. Elle a vu de la faiblesse depuis le flop. Euh, je pense que quoi qu'elle ait, elle risque de miser ici. Donc si elle a un petit quelque chose, elle va miser. Si elle a absolument rien, elle va miser aussi. Donc, elle mise 2800. J'ai quand même trop souvent la meilleure main pour passer ici. Si je paye sur un flop comme ça, sans tirage, elle aura du mal à bluffer. J'ai l'as de pique, sur euh, un pic, je pourrais transformer ma main en bluff. Une arcade de cœur. Donc, si elle mise, ça va être dur de payer, mais elle va jamais miser. Donc je check back, j'ai souvent la meilleure main. Et elle retourne dame 10 de cœur, donc elle a brûlé en la volume piégée. C'est pas très grave, j'aurais bien voulu dès le début gagner des mains contre elle. Ça qui relance de nouveau. If you bet, I fall anyway. Il faut pas non plus qu'elle prenne le contrôle de la table. J'avais un peu le contrôle de cette table. relance de nouveau UTG. Ici, pour être cohérent, j'ai tellement peu trois bêtes mes boutons que je vais just flat avec deux rois. Et de nouveau faire, euh, faire entrer notre ami en big blind. Donc euh, là, simplement, je souhaite pas d'as. Je pourrais gagner un repos, enfin une premium. Pas d'as, pas d'as. Ah, ce que pique toujours cette as. Ici, 
je vais pouvoir passer peut-être. Il s'est bête tout petit. Je vous laisse croire qu'il n'a pas une énorme main. Je pense quand même qu'avec un as, il aurait, il aurait ses bêtes un peu plus cher. Je ne peux pas en être sûr, donc je colle juste. On va essayer de vérifier ça à la turn. La Big Blind colle aussi, mais il a une belle cote pour coller n'importe quel gut shot ou n'importe quel paire. Donc je m'inquiète pas trop sur la range de la Big Blind. Et UTG, voilà, il check, donc je pense qu'il a vraiment rarement un as là-dedans. Je pourrais check ici ou je pourrais bet. Euh, L'intérêt de bet, c'est de prendre de la value sur euh, le joueur en Big Blind. Avoir des mains comme 5 et 3 au Valet Roi, donc je vais bêter, mais pas trop cher. Un petit 3002 me plaît bien, c'est de nouveau la force de la position. À la river, je vais pouvoir check back la plupart du temps. As dans sa range, des petits as. On peut avoir des mains comme deux dames, quelques valets. Il cool, je pense pas avoir trop de value à miser cette river. Ça va dépendre un peu de la carte. Sur un as par exemple, je peux miser. Ici une dame, c'est pas une belle carte à miser. Valet dame. Qu'est-ce qu'il a de 3, ouais, parfait. parfait. Il paye pour sa good shot. Euh... Je sais pas s'il avait tout à fait la prête. Il a dû être très surpris au show d'armes de voir une paire de rois. Ici j'ai une main pas terrible mais j'ai déjà mis 400 donc j'ai 1600 à rajouter. Je vais payer avec Dame 2 de cœur ce qui est un peu limite. Euh, je n'aurais pas fait contre d'autres joueurs mais j'ai vraiment avec notre profondeur envie de jouer un maximum de coups contre lui, aller chercher l'accident. Voilà j'ai trouvé un flush draw, c'est un bon projet pour, pour l'accident. Je sais que si je touche ma flush et qu'il a ne serait-ce que top pair, top kicker, je peux tout lui prendre. C'est bête à 4000. Je l'ai bien entendu coller, je n'ai pas trop de raison de relancer. Je turn, je trouve un 2, donc j'améliore un peu ma main. Il n'y que 3000, donc moins cher. Tant mieux qu'il ne me fait pas payer trop cher ma flush. Parce que là, avec une paire plus flush rouge, j'étais prêt à payer beaucoup plus cher que ça. Donc je vais payer, je ne vais pas commencer à bluffer. C'est pas le bon profil pour bluffer. Je pense qu'il ne va jamais passer un as. un 5, c'est pas, pas une belle carte je check, il check back de 10 donc euh, on voit qu'il y a beaucoup d'indications sur ces sizing là les blinds augmentent à 500 000 avec des NT de 100 donc euh, c'est un niveau un peu fatidique joueur au hijack euh, qui, est, qui est plutôt tight, passif, open. Et au bouton, ce joueur euh, Cole qui vient d'arriver à la table. C'est un, un joueur d'Amérique latine que j'ai beaucoup joué pendant les OPT. Alors ce flop est, est moyen. J'ai trouvé une paire, certes, mais... C'est bête sur 4 joueurs, c'est pas si évident à coller. Il a misé assez vite et tout. Je pense que 
je vais payer parce que c'est pas le genre de joueur qui va beaucoup barrel donc euh, même s'il a un draw il va prendre les cartes gratuites Là, ça se profile je peux, je peux payer et réévaluer à la turn check back c'est plutôt bon signe j'ai souvent la meilleure main le river est une dame je sais pas vraiment si je peux miser ici, je peux représenter un bluff en misant. Le problème, c'est que je peux me value cut. On peut souvent avoir mieux. Une paire de 8 ou une dame euh, trouve à la river miraculeusement. Et check back. Non, je vois vraiment pas ce qu'il peut avoir. Euh, je pas une main comme 5 et 6, 10 valets et tout. Ou même à Zora. Vanessa qui open son cut-off. Je pense qu'elle a une énorme range pour open ce cut-off. Je défends à 7 off. J'aime bien défendre un peu plus que la norme en small blind. Surtout que contre Vanessa qui a une fréquence d'open beaucoup plus élevée que la norme. Le flop dame 4-5. Je joue quelques backdoors, mais c'est pas un très beau flop. Check et check. On tourne la doublette de la dame. Elle check. Et la river est un 3. Et si c'est hésitant, en fait, si elle, a, elle veut représenter une main qui a de l'équité, alors si elle avait de l'équité, ça aurait été un 5, un 4, elle aurait plutôt bêté avant, ou une paire de 8, et elle a la value à miser sa hauteur. Donc je serais très surpris qu'elle ait ce genre de main. Par contre, elle peut value vraiment teen ici. As-3, un 3 dans sa range, ou as roi as valet elle peut limite value avec Autoras ici, seulement qu'elle sait qu'elle a la meilleure main. Je connais trop cette, cette line de super high roller euh, qui consiste à checker tout le long pour faire croire qu'on a une main à équité. Sur ce board, je la crois vraiment pas, je, je peux pas croire que... Je peux tout à fait euh, croire qu'elle a vraiment R et qu'elle a checké tout le long. En train de me faire ce beau, je vais payer. Voilà, elle a rien. Il sait 6 de cœur. Elle a, elle a un beau tirage pour la sixième carte qui, qui n'aura pas lieu. On est sans lieu. Je trouve un DAS, je relance, bien entendu, la small blind call et la big blind qui a jamais foldé une big blind de sa vie call. C'est un beau flop, j'ai flush draw à Autoras. Là, il donc bête, j'ai pas trop d'intérêt de faire grossir le pot maintenant. Donc, euh, je vais call et réévaluer au turn selon la carte qui tombe. Vient un as. C'est pas une mauvaise carte, mais il y a beaucoup de mains dangereuses. La Big Blend me fait pas trop peur quand il est donc, il a jamais une énorme main. Je vais miser sur cet as, je pense que j'ai de la value. Et si là ils ont des mains supérieures comme deux paires ou des mains comme ça, ils vont juste flat. Donc je vais pouvoir euh, contrôler la taille du pot. Je peux prendre de la value aussi sur des mains comme Roi Valet, Valet Dame avec un cœur. Euh, je préfère bête sur cette carte. Euh, si j'écarte un des deux joueurs, ce, ce serait pas trop mal. Il y, y a des tirages possibles, euh, des straight draws possibles. Je suis call par, le, par ce joueur. Je sais pas vraiment ce qu'il peut avoir. Il part deux paires. 
Là, la river est magnifique, un 2, le cœur qui me fait rentrer flush. Donc ici, il faut juste que je bête Chero, espérer qu'il a une dame de cœur, un roi de cœur ou même un valet de cœur. Il y a pas mal de mains qui comportent ce genre de, de mains de, dans sa range. Je vais miser assez cher. Je mise 17 500 et snap call, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est ça, un beau petit coup remporté. J'ai fait grossir le coup à la third, mais j'ai eu un parfait run out. Il me dit avoir le roi de cœur, donc il devrait avoir une main comme roi valet. UTG relance, je suis UTG1 avec as roi de trèfle. Je vais plutôt flat, ça monte trop de force en rentre bêtant. Quand ma main est sautée, ça se débrouille bien post-flop. Donc le flop est très bon, roi 4-5 avec un trèfle. Le PFR UTG check. Du coup, je vais miser. Je vais chercher la value directement maintenant. J'ai gardé les mains dominées derrière moi. Je mise 3006. Et ce, ce joueur de nouveau snap call au bouton. Ça hésite, euh, je serais très embêté si elle check -like ce, ce flop. Il y a tellement d'autres de mains potentielles euh, qui peuvent me battre dans sa range de défense. Des 4 et 5, roi 4, roi 5. Ils sont tout à fait dans sa range. En même temps contre elle, c'est difficile de passer ça. Elle peut aussi avoir R ou des tirages. J'espère juste qu'elle va. Voilà, elle passe tant mieux seul avec mon ami. Une 9 de pique, c'est peut-être pas la plus belle carte parce qu'il a des flush draw possibles. Je vais checker pour le laisser miser ou ce value cut même. Je pense qu'il va souvent miser avec un roi vu la manière dont, je, dont il joue. 5002, je vais payer, c'est pas trop cher encore. change pas grand chose et tous les straight draws ont manqué donc s'il y a un straight draw là il fait vraiment pas cher donc je snap call en espérant qu'il m'ont droit d'âme ou un straight draw manqué il a 6 et 8 de pique il a trouvé la flush ha. 50 en match ha. il a mis des bons montants en tout cas des montants qui je peux pas fold. Ma prête est trop intéressante. Ah. Je finirai par la voir. Vanessa qui a ouvert 100% de ses cut-off depuis le début de la partie. Dame 10 de cœur, c'est une belle main. Je pourrais call ou je peux 3 bêtes. Et si je préfère 3 bêtes, je préfère être l'agresseur face à elle. C'est une belle main, je ne m'attends pas à ce qu'elle fold souvent en position. C'est une belle main, être l'agresseur. Je vais pouvoir barrer elle sur beaucoup de bords, en semi-bluff ou en value parfois. Ou un bluff total d'autres fois. Comme très 
de l'alcool. Le flop est pas mal, mais dangereux. Il y a trois carreaux sur ce flop. Il y a beaucoup de tirages possibles. Je vais essayer de mettre de manière standard. Un peu moins cher que ce que j'ai mis avant le flop. J'ai pas trop encore d'idée d'exact ce qu'elle peut avoir. Il y a beaucoup de mains qu'elle peut avoir, des straight draws, des flush draws. Elle peut avoir des 9, des 7. Parce qu'elle va payer avec énormément de mains. La turn, j'ai plutôt envie de contrôler la taille du pot. Je prends le risque avec une carte dangereuse puisse tomber. Si je mise et qu'elle me relance ou qu'elle me paye, et je peux me value cut aussi. Il y a pas mal de, de dames qui peuvent me battre, des dames valets, des dames rois, des as dames. J'ai souvent la meilleure main et la river est très belle, un 2. Donc ici je peux check pour euh, la faire bête en bluff. Mais je pense qu'elle euh, connaît ma réputation des rocolleurs. Il n'y a pas beaucoup de mains qu'elle risque de bluffer, peut-être des 6 et 8 de trèfle, euh, je sais pas, moi, des 10 valets. C'est plutôt bête. Je pense que si je bête, elle peut croire que je, je, je transforme une main en bluff complet. Son check au torn et elle peut mettre au avec pas mal de mains. Je vais miser 14 Si elle a un 9 dans sa range ou même un 7, elle peut faire des rocalls ici. C'est une main où je représente pas grand chose non plus. Je suis censé battre les turns avec du beau jeu. J'ai fait plutôt cher pour l'empêcher à ce qu'elle me relance aussi. J'ai pas envie d'avoir à faire une décision compliquée. Ma petite crainte, c'est qu'elle ait une que je me value cut, qu'elle ait une main comme Dame Valet, Dame Roi. Je sais vraiment pas ce qu'elle passe, mais d'un côté, tant mieux, j'ai pris un beau pot. Je suis satisfait avec ça. Michael Gatil, le, le compatriote belge, est en, en phase de gagner son troisième bracelet et m'égaler euh, dans la top liste des bracelets belges. On va vite aller euh, les encourager. Il y a l'ami Fabsoul aussi qui, qui peut chip un petit bracelet là, son deuxième bracelet, ce serait beau. Yes, the French clan is firing up and the Belgian clan too. Davidi will be resuming play for the last two levels of day one with a stack of 97,000 and blinds at 600, 1200. The adventure continues. We'll be seeing you for the next episode of our series Inside the Mind of a Pro in Las Vegas. Stay tuned.